Роденият през 1852 г. в Бесарабия Олимпий от малък остава кръгъл си рак, но българската община в Болград го изпраща да учи в Букурещ. В румънската столица се запознава с Любен Каравелов, който го обича като свой син. Олимпий става негов пръв помощник, а писателят го включва в революционното движение. Така се запознава с Васил Левски, а през 1872 г. е избран за секретар на БРЦК, едва 20 годишен. Братлен Цепанов му пише Левски, който дори го иска за свой помощник вътре в България. Близка дружба свързва Олимпий с Панайот Хитов, приятел е и с Стамболов, а Ботев го атестира последният начин. Олимпий е отличен момък. През 1875 г. Панов отново е изпратен със стипендия да продължи образованието си в Париж. Неговото студентство продължава кратко, защото зарязва следването, когато научава за априлското възстание. В Букурещ Олимпий става председател на Българското централно благотворително общество, наследник на БРЦК. Той трескаво събира и изпраща доброволци българи за сръбско-турската война, а след това за опълчението. Самият Панов отива обикновено пълченец. Участва в сраженията при Стара Загора и Шипка и за проявена храброст е награден с орден и е произведен в офицерски чин. След освобождението Олимпий служи в българската армия като артилерист. Разболява се от туберкулоза и поради това не успява да завърши военната академия в Санкт-Петербург. Но в Русия става приятел с младия офицер Рачо Петров. В България капитан Панов е командир на батарея в Софийския гарнизон. Тук се сближава с княз Александър I, който питае особено уважение към него. Панов е близък и с министър председателя Петко Каравелов, както и с председателя на парламента Стамболов. Чрез тях Олимпий успява да издейства преместването на Рачо Петров в София. След съединението, капитан Панов е назначен от княз Александър I за началник на българската артилерия. Като такъв, участва в боевете при Сливница, замества княза и реално играе ролята на главнокомандващ. Като командир на центъра, ръководи настъплението на 7 ноември, с което фактически е извоювана победата при Сливница. Княз Александър I го упълномощава да сключи от негово име примирието с сърбите. Майор Панов се нагърбва сам с ролята на посредник между офицерите русофили, детронирали княз Александър I през 1886 г. и Стамболов в Търново, обявил контрапреврат. Целта на Олимпия е да предотврати кръвопролитията на една гражданска война. Арестуван от русофобите и затворен за кратко в черната джамия, Панов се чувства излъган от своя приятел Стамболов. Той е уволнен от армията за неясен заговор във военното училище срещу регентството. Панов си остава трън в очите на управляващите, които се опитват да го изгонят от страната. По този повод Олимпий пише на министър-председателя доктор Васил Радославов. Два недесетте сражения, в които съм участвал за свободата на България, ми дават правото да живея свободно в нея. Но и това не помага и той е принуден да напусне България. Олимпий реално не участва в конспирациите на офицерите емигранти в Румъния, но когато избухва русофилският бунт в Русе през февруари 1887 г., прави опит да се прехвърли през Дунав заедно с Тома Карджиев. Двамата са заловени и изтезавани, особено Панов, от негов бивш приятел. Свали го долу на земята и започна да го ритаха и душки с крака, докато сам той остана без сила описва сцената свидетел. В Рус е пристига от столицата майор Рачо Петров с инструкции да не проявява милост. Той организира военно полеви съд, който осъжда майор Панов на смърт, без да участва в бунта, а регентите, включително Стамболов, утвърждават присъдата. В мразовитата сутрин Олимпии и други арестанти са изправени пред зода за разстрел. Осъдените отказват да завържат очите им или да застанат с гръб към екзекуторите. Точно преди залпа, Тома Карджиев извиква «Плачете не за мен! Плачете за Олимпии! Защото България няма да роди такъв човек и след 100 години!» Човекът, който е гледал смъртта в очите, сражавайки се с враговете на България, 
я намира от братска ръка на 35 годишна възраст. Цялото имущество на Олимпии се оказва едно вехто портмоне с два лева вътре. А султана Рачо Петрова записва в своите спомени. Герой до края. Олимпий Панов умря, както бе живял. Достойно, храбро и гордо. <плес>